ஹாய் அண்ட் வெல்கம் டு ஈஸி ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் காஞ்சி இன்னைக்கு வீடியோவில் ரெண்டு சென்டென்சஸை கனெக்ட் பண்ணி இங்கிலீஷில் எப்படி பேசலாம் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ஸோ இங்கிலீஷில் ஒரு சென்டென்ஸ் இருக்குது அண்ட் இன்னொரு சென்டென்ஸ் இருக்குது ரெண்டையும் நம்ம தனித்தனியாக பேசிடுவோம் பட் இது ரெண்டு சென்டென்ஸையும் சேர்த்து பேசணும்னு நினைக்கும் போது என்ன பண்ணணும் அப்படின்றது நமக்கு நிறைய நேரத்தில் சந்தேகம் வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ ஹாவ் அ மீட்டிங் இன்னொரு சென்டென்ஸ் ஐ ஹாவ் சம் ஃபைல்ஸ் டு செக் இந்த மாதிரி ரெண்டு சென்டென்ஸ் இருக்குது தனித்தனியாக இந்த ரெண்டு சென்டென்ஸை இணைக்கிற வார்த்தைக்கு பேர் தான் கன்ஜங்ஷன்ஸ்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா இந்த ரெண்டு சென்டென்ஸை இணைச்சு சேர்த்து பேசுகிறதுக்கு ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணுறோம் அதுதான் கன்ஜங்ஷன் ஸோ அந்த மாதிரி கன்ஜங்ஷன்ஸ் தான் இன்றைக்கி லெசனில் பார்க்க போகிறோம் கம் லெட்ஸ் பிகின் ஃபஸ்ட் கன்ஜங்ஷன் இஸ் மீன் வாயில் மீன் வாயில் அப்படின்னா ஒரு ஆக்ஷன் நடந்துட்டுருக்க அதே நேரத்தில் இன்னொரு ஆக்ஷன் நடக்குது அப்படின்னு ரெண்டு சென்டென்ஸாக பேசும்போது இந்த கன்ஜங்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தே வர் வாட்சிங் த மூவி மீன் வாயில் ஐ ஸ்டார்டட் மேக்கிங் டின்னர் அவங்க படம் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க அதே நேரத்தில் நான் போயிட்டு டின்னர் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பித்தேன் ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு சென்டென்ஸை கனெக்ட் பண்ணி பேசுகிறதுக்கு மீன் வாயில் யூஸ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் கன்ஜங்ஷன் இஸ் வேராஸ் வேராஸ் அப்படின்னா அப்படி இருக்கும்போது ஸோ வேராஸ் இஸ் யூஸ்வலி யூஸ் டு கான்ட்ராஸ்ட் ரெண்டு சென்டென்சஸை கான்ட்ராஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹி லவ்ஸ் டு கோ அவுட் வேராஸ் இஸ் பிரதர் வாண்ட்ஸ் டு ஸ்டே ஹோம் அவனுக்கு வெளியே போகிறது பிடிக்கும் அப்படி இருக்கும்போது அவன் தம்பிக்கு வீட்டில் இருக்கிறதா பிடிக்கும் ஸோ அவனுக்கு வெளியே போகிறது அது ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் வீட்டில் இருக்கிறது இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரீம் ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம் சுச்சுவேஷன்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது கான்ட்ராஸ்ட் பண்ணும்போது நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் கன்ஜங்ஷன் இஸ் நெவர் த்ளஸ் நெவர் த்ளஸ்னா இருந்தாலும் ஓகே இது நடந்தாலும் இருந்தாலும் இருப்பினும் இந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு சொல்லலாம் தே லாஸ் த கேம் நெவர் த்ளஸ் தே காட் இன் டு த ஃபைனல்ஸ் அவங்க கேமில் தோற்று போயிட்டாங்க இந்த மேட்ச் தோற்றுட்டாங்க இதெல்லாம் நெவர் த்ளஸ் அவங்க வந்து ஃபைனல்ஸ்க்கு போயிட்டாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் கன்ஜங்ஷன் இஸ் மோர் ஓவர் மோர் ஓவர்னால் மேலும் ஏற்கனவே ஒரு சென்டென்ஸ் சொல்லியிருக்கோம் அதிலே நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக கொஞ்சம் பாயிண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணுறோம் அந்த சென்டென்ஸை பற்றியே இன்னும் கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறோன்னும் போது மோர் ஓவர் யூஸ் பண்ணலாம் ஹிஸ் ரிப்போர்ட் வாஸ் பேட்லி ரிட்டன் மோர் ஓவர் இட் ஹேட் நோ ஃபேக்ட்ஸ் அவர் ரொம்ப மோசமாக ரிப்போர்ட் எழுதியிருந்தான் ப்ளஸ் அதில் எந்த உண்மையும் இல்லை ப்ள ரெண்டு சென்டென்ஸுமே வந்து ஒரே விஷயத்தை பற்றி ரிப்போர்ட் பற்றி சொல்லுது இல்லையா ஸோ அதுக்கு நீங்கள் மோர் ஓவர் யூஸ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் கன்ஜங்ஷன் இஸ் ஹவ் ஓவர் ஹவ் ஓவர் அப்படின்னாலும் இருந்தாலும் இருப்பினும் அப்படின்றதா அர்த்தம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ எம் லீவிங் டவுன் டுடே ஹவ் ஓவர் மை ஃபேமிலி வில் ஸ்டே ஹியர் ஃபார் அ வீக் நான் இன்னைக்கு ஊருக்கு கிளம்புறேன் இருந்தாலும் என்னோடய ஃபேமிலி வந்து இங்கே ஒரு வாரத்துக்கு இருப்பாங்க இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ இந்த வீடியோவில் கன்ஜங்ஷன்ஸ் பற்றி பார்த்தோம் கன்ஜங்ஷன்ஸ்னால் வெறும் இந்த ஜஸ்ட் ஃபைவ் மட்டும் கிடையாது இது மாதிரி நிறைய கன்ஜங்ஷன்ஸ் இங்கிலீஷில் இருக்குது அதில் அப்கமிங் வீடியோஸில் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு எங்களோட இங்கிலீஷ் கோர்ஸில் ஜாயின் பண்ணணுன்னு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுன்னா ஸ்க்ரீனில் தெரியுற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள் இங்கிலீஷ் ரீடிங் ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங் சொல்லித்தரும் த